ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എന്ന വേബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ഫോം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഗെറ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഗോട്ട് എന്നാണ് പിന്നെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വി ത്രീ ഫോം ഗോട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഗെറ്റ് എന്നതിന് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീനിങ് ഗെറ്റ് എന്നാൽ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ ലെറ്റർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മൈ ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലെറ്റർ കിട്ടിയോ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എനിക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടും ഹൗ ഡിൽ ഷി ഗെറ്റ് ഹെർ ജോബ് അവൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ജോലി കിട്ടിയത് ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടുമോ അപ്പോൾ ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഗെറ്റിനോട് കൂടി ഒരു അജക്റ്റീവ് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗെറ്റ് എന്ന വേബിനോടുകൂടി ഒരു അജക്റ്റീവ് അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമവിശേഷണം ഒരു നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് അതാണ് നാമവിശേഷണം അല്ലെങ്കിൽ അജക്റ്റീവ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുഡ് ബാഡ് നൈസ് ഇതൊക്കെ അജക്റ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് അജക്റ്റീവ്സ് ഗെറ്റ് എന്ന വേബിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ആങ്ക്രി ആങ്ക്രി എന്നത് ഒരു അജക്റ്റീവ് ആണ് ഗെറ്റ് ആങ്ക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗെറ്റ് ആങ്ക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വരിക എന്നാണ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ആങ്ക്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പല മോഡൽ വേബ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം മോഡൽ വേബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആങ്ക്രി ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ആങ്ക്രി ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു വിൽ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗെറ്റ് എന്ന ഒരു പാട്ടിന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവിടെയാണ് ടെൻസിലും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് അജക്റ്റീവിൻ്റെ ആ പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഐ ഗോട്ട് ആങ്ക്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു എന്നായി ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ആങ്ക്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നായി ഓൾവേസ് ഐ ഗെറ്റ് ആങ്ക്രി എപ്പോഴും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലായി പക്ഷെ ഏത് ടെൻസിലായാലും അവിടെ ആ ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പാട്ടിനാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അജക്റ്റീവ്സ് ഗെറ്റിനോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് അജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുക ഒന്നുകൂടി നന്നാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ബെറ്റർ എന്ന ഒരു അജക്റ്റീവ് ഈ ഗെറ്റ് എന്ന വേബിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് ബെറ്റർ സൂൺ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ആവും സുഖപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഗെറ്റ് ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശക്കുക ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഹംഗ്രി ക്യാൻ ബി ഈറ്റ് സൂൺ നമുക്ക് വേഗം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ഹംഗ്രി ഗെറ്റ് ഹംഗ്രി ഗെറ്റ് ഹോട്ട് ചൂടാവുക ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ട് ഓപ്പൺ ദ വിൻഡോ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത ചൂട് തോന്നുന്നു ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ട് ഒന്ന് വിൻഡോ ഒന്ന് തുറക്കൂ ബി കെയർഫുൾ ദ വാട്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ട് ബി കെയർഫുൾ സൂക്ഷിക്കൂ വെള്ളം ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് Getting hot. Get dark. ഇരിട്ടാവുക ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ഏർലി ഇൻ വിൻ്റർ ഇല്ലേ വിൻ്റർ സീസണിൽ പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ ഇരുട്ടാവും ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ഏർലി ഇൻ വിൻ്റർ അവിടെ ഗെറ്റ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അത് ആ സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇറ
I would get ready if I were you. It's late. I would get ready if I were you. It's late. വല്ലാതെ ലേറ്റ് ആയി നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി ആവും ആകും ആയിരുന്നു ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് റെഡി നോക്കൂ വുഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു അതൊരു മോഡൽ വേബാണ് വുഡ് ഗെറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓൾഡ് ഗെറ്റ് ഓൾഡ് എന്നതിന് രണ്ട് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗെറ്റ് ഓൾഡ് എന്നാൽ പഴയതാവുക യുവർ കാർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് നിങ്ങളുടെ കാറ് പഴയതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ ഡോഗ് ഗോട്ട് ഓൾഡ് ഞങ്ങളുടെ ഡോഗ് വയസ്സായി ഗോട്ട് ഓൾഡ് വയസ്സായി എന്നാണ് ഗെറ്റ് ടയേഡ് ക്ഷീണിക്കുക ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടയേഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹോം കുട്ടികളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം ഗെറ്റിംഗ് ടയേഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഇതിനും രണ്ട് മീനിങ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് അവിടെ നിന്ന് പോകൂ ഗോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന ഒരു മീനിങ്ങും ഉണ്ട് കീപ്പ് ദ കീസ് ഇൻ യുവർ പോക്കറ്റ് അതർവൈസ് യുവർ കീസ് മേ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് മേ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് നോക്കൂ മേ എന്ന ഒരു മോഡൽ വേബ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു യുവർ കീസ് മേ ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊരു മീനിങ്ങിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് ഡ്രസ്ഡ് ഡ്രസ് ചെയ്യുക ഐ ഗോട്ട് ഡ്രസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഡ്രസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഗോട്ട് ഡ്രസ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസസ് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരുപാട് അജക്റ്റീവ്സ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഗെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഗെറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മോഡൽ വേർബ്സും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻസസും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെസൺ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു